an irony. My mirage shows. Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kanalda ilk defa mağaza gezisi yapacağız. Mağaza da İrem Konum mağazası. Yabancı değil zaten. Sürekli ürünlerini inceliyoruz. Bir de sevdiğim bir marka. Neden seviyorum? Bir şu yüzden işime karışmıyorlar. İyi de desem, kötü de desem hiçbir şekilde karışmazlar. İki, mesela bir isteğimiz oluyor. Atıyorum şu özellik olsun diyorum. Adamlar ta Çin'de yani fabrikaya kadar gidip onu yaptırıp getiriyorlar. Falan. Çünkü neden? Hem bizim isteklerimiz piyasadaki insanların istekleriyle örtüşüyor. Hem onlara faydası oluyor. Hem bizim yani izleyicimize faydası oluyor. O yüzden de sevdiğim bir marka. Böyle de bir mağaza açmışlar. Çok da güzel olmuş. Sadece Hiram Koda yok. Neredeyse her marka var yani. Onların hepsini göstermeye çalışacağım ben size. Yukarıda teknik servisleri var. Ben gezdim. Bayağı sağlamda testler falan yapıyorlar. Yani tamirattan sonra güzel testler yapıyorlar. Onları da göstermeye çalışacağım. Merak edenler vardır. Eğer böyle çok detayını merak ediyorsanız başka bir gün gelir. Orayı daha detaylı çekeriz. Yani neler yapılıyor, nasıl tamir falan yapılıyor onları da çekeriz. Şimdi isterseniz ben size biraz mağazayı turlatayım arkadaşlar. Bir etrafa bakalım, bir markalara bakalım. Ne ürünler satılıyor onları görelim. Ondan sonra yine konuşmaya devam ederiz. En sonunda bir teknik servis katına çıkarız. Bir o ortama bakarız. Sonra da videomuzu kapatırız. Şimdi arkadaşlar şöyle girişten başlayalım isterseniz. Burada segment grubunun ürünleri var. Dikkat ederseniz sadece Hiremco yok demiştim. S-Link'tir, Hightech'tir. Mesela Rampage'ler var yukarıda dikkat ederseniz. Kulaklık, mouse, cep telefonu aksesuarları, şarj cihazından kablosuna kadar her şey var. Genel olarak da şeyleri şu yani fikirleri şu arkadaşlar zaten ben de hani bu şeye katılıyorum. Fiyat performans odaklı ürünleri satmak istiyorlar. Hani hem arkasında duralım hem de çok sorun çıkartmayacak insanların başını ağrıtmayacak ürünleri satalım diyorlar. Ki bu da doğru bence strateji olarak. Burada görüyorsunuz bu zaten aksesuar ürünlerine bir daha geliriz. Burada klavyeler, mouse'lar, setler. Dikkat ederseniz şu alt tarafta yakından görünüyor bilmiyorum biraz yaklaştırayım. Xiaomi'nin Wi-Fi Extender'ını görüyorsunuz. Yani neredeyse her marka var. Burada Hiramco'nun kabloları var, HDMI kablolar, 4K kabloları falan biliyorsunuz. Ben 8K'da, 4K'da kabloları zaten göstermiştim size. Birçok üründe de gösteriyorum. Şurada uydu alıcılar için Wi-Fi adaptörler var. Yine böyle evrensel çeviriciler var. Ampulden tutun klavyesine kadar neredeyse her ürün var zaten. Pillerdir. Mesela şu tarafa geçelim. Bizi biraz daha böyle ilgilendiren kısımlardan bakalım. Şuradan isterseniz bir şeyi bitirelim. Televizyonlar var mesela. Onvo, Nordman'de gibi markaları burada görebilirsiniz. İlla ki burada bir şey satın almanıza gerek yok. Gelin bakın test edin. Bir ürün nedir, ne yapabilir onları size anlatsınlar. Zaten biz sürekli bunlarla iletişim halindeyiz. Hani bilmedikleri bir şey oluyor bana soruyorlar. Benim bilmediğim oluyor onlara soruyorum. O bakımdan yani her türlü iletişimde olduğumuz için size baya bir yardımcı olurlar. Şöyle göstereyim. Küçük ev aletleridir. Isınma grupları vesaire. Bunların hepsini burada görebilirsiniz. Hem deneme şansınız da var. Anlatırlar. Televizyon tutucularına bakın. Şu üst tarafta hem şu altta da var. Şunu da göstereyim size. Genelde sağlam yani televizyonunuzu tutacak. Fiyat performansı da yüksek ürünleri tercih ediyorlar. Şurada biraz da şeylere bakalım. Uydu alıcı ve Android cihazlara. Hiremco'nun cihazları zaten birçoğunu inceledik. v 8 de ben hala babama verdim mesela. Onu hala kullanıyoruz. Şu Turbo S10 bende hala duruyor. Kıyamıyorum bir türlü kimseye vermeye. Onu da kullanıyorum ara ara. Impala benim salonumda takılı. Mesela Enjoy Plus o da benim salonumda yine televizyona takılı. Impala'yı uydu için kullanıyorum genel olarak. Enjoy Plus da ben genelde Android için kullanıyorum. Şurada X serisini görüyorsunuz arkadaşlar. Matador var. O da yeni ürünlerinden. Matador'u ben incelememiştim. Bugün giderken Matador'u da yanıma alacağım. İnşallah onu da inceleyeceğiz. Ben zaten adres sizinle paylaşacağım Çekmeköy'de. Navigasyonu da çok kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Baya da merkezi bir yerde. Ben Avrupa yakasında büyüdüğüm için Anadolu'yu çok bilmiyorum. O yüzden siz navigasyondan falan bakarsınız. Kolaylıkla bulursunuz. Yani etraf kalabalık. Dükkanlar falan baya bir yer var. Hani öyle çok tenha bir yerde değil zaten. Görüyorsunuz burada farklı markalar var. Kamerasından tutun. İşte araç için şeylere, teyplere falan kadar her şeyi burada bulabiliyorsunuz. Şurada merkezi sistemler var mesela uydu meraklıları için. Elembiler. Yani ne ararsanız var arkadaşlar görüyorsunuz. Yine burada da aynı şekilde kablolar, air kumandalar. Burada yine muhtelif şeyler, gereçler. Ne diyeyim bu? Ne diyorlar bunların ismini de ben bilmiyorum. Şey uçları, anten kablosu uçları falan. Burada kumandalar görüyorsunuz. Hiremco'nun kumandaları. Eğer bir problem falan yaşarsanız cihazınızı getirin, test etsinler, baksınlar. Burada hangi cihazı merak ediyorsanız göstersinler. Ya şu yüzden ben bu mağazayı çok çekmek istedim. Bayağı da aslında yoğunluğum vardı ama o yoğunlukta da hemen gelip çekmek istedim. Bakın burada diğer markaların kumandaları falan. Neredeyse her markanın kumandasını bulabilirsiniz. Burada yine televizyonlar falan. Şu yüzden devam edeyim ben orada. Kablolar yine burada da. Her türlü ses kablosu, görüntü kablosu. Burada Ethernet kabloları vesaire. 
Şimdi bana soru soruyorlar arkadaşlar. Diyorlar ki abi sende cihaz var mı? Sen satıyor musun? Ya ben böyle şeyleri satmıyorum arkadaşlar. Ben sadece ürün geliyor, inceliyorum. Bir şeyler yapılabiliyorsa yapıyorum. Nedir o? Mesela Netflix çalışıyor mu? Oyun konsolu yapılıyor mu? Vesaire. Bunları yapmaya çalışıyorum. Ama şimdi bunları yaparken de cihaz satmıyorum. Millet de zannediyor ki ben hani bir dükkanım var da cihaz satıyorum. O yüzden ben diyorum ki ya hani şuraya git ucuz bir yer bulursan oradan al vesaire gibi yönlendiriyorum. Bakın burada kulaklıklar falan da var. Buradan da aslında birkaç model alabiliriz, inceleyebiliriz. Güzel şeyler var. Hafıza kartları, USB bellekler, araç kitleri yani araç tutucular, şey telefon tutucular, adaptörler. Yani aradığınız her şeyi bulursunuz. Ya bayağı bir şey var. Ben bu kadar da beklemiyordum yalan söylemeyeyim. Şimdi neyse devam edeyim. Bana sordukları zaman yönlendirecek düzgün bir yer bulamıyorum. Şu yüzden adamın birisine yönlendiriyorsun, adam bildiğin dolandırmaya çalışıyor. Şimdi o zaman ne oluyor? Hem ben mahcup oluyorum, hem de karşıdaki adam mağdur oluyor. Ama bu Hiramco markasını tanıyoruz, sahibini de çok yakından tanıyorum. Baya böyle dostluğumuz falan da oluştu. Ben zaten ilk ürün incelemeye yolladığı zaman da ona dedim, bak ürünün iyiyse iyi derim, kötüyse kötü derim. Sonra dedim bana ne böyle mırın kırın et, ne dedim kötü olalım. O günden beri de abi dedi sen deden ne dersen o. Hani iyi dersen de iyidir, kötü dersen kötüdür. Sonuçta kötü ürüne de iyi demezsin, iyi ürüne de kötü demezsin. Yani o da benim kafamda, onu söylemeye çalışıyorum. O günden beri de hani bir cihaz çıkartmadan önce konuşuyoruz, danışıyor. Yani öyle maddi bir şeyle değil yani yanlış anlamayın. Adam sonuçta iyi bir cihaz çıkarsa kendisine faydası var. O yüzden ben böyle bir yandan da size gezdiriyorum mağazayı. Soruyor mesela ne yapalım, ne edelim. Şunu söyleyeyim size mesela şurada biraz önce göstermiştim ya size Enjoy Plus diye. O Plus serisi neredeyse %100'e yakın beraber konuşarak yaptık. Yani o cihazın demosu bana 10 tane falan gelmişti. Yani bir sürü cihaz arasından onu seçtik. Onun da ne bir faydası var derseniz Netflix çalıştırılabiliyor yani bir, birkaç yöntemle. Oyun konsolu yapılabiliyor, webcam çalışıyor. Yani aklınıza gelebilecek her şeyi neredeyse o cihazda yapabiliyorsunuz. O da piyasada o zamanlar için tekti. Hayır abi de tek diyebiliriz. Tek sorun bulunamıyor. Bulamayanlar da buraya gelecekler, buradan alacaklar. Burada her modelini görüyorsunuz. S2 Plus'ı, X3 Plus'ı, Enjoy Plus'ı eğer alabiliyorsanız Enjoy Plus ya da X3 Plus'ı kaçırmadan alın derim. Netflix istiyorsanız Netflix'e yönelik çözümleri de var. Görüyorsunuz X serisi. Onu da oradan alabilirsiniz. Buraya geldiğiniz zaman internetten daha ucuz fiyatlar görüyorsunuz arkadaşlar. Onu söyleyeyim bir kere. Pazarlık etme şansınız var. Dediğim gibi hem yardımcı olurlar hem pazarlık edersiniz. En azından almıyorsanız da gelirsiniz aklınızdaki soru işareti gider. Şimdi ben herkesi eve alıp da şu ürün böyledir şöyledir diyemem ama buraya geldiğin zaman burası adamın mağazası. Zaten işi burada size hizmet etmek. Gelecekseniz burada aklınızdaki tüm soru işaretlerini gidereceksiniz. Eğer ürün aklınızda yatıyorsa onu satın alacaksınız. Eğer aklınızda yatmıyorsa da satın almayacaksınız arkadaşlar. Sadece bir sohbet edersiniz, çayını içersiniz, gidersiniz. Çay da bedava olur. Ben yine size biraz daha ürünleri göstermeye çalışayım. Şöyle HP'sinden tutun. Xiaomi'sine kadar her türlü markada, modelde yani ne arıyorsanız bulursunuz arkadaşlar. Burada olmasa bile bulurlar yani ben size söyleyeyim bayağı yardımcı oluyorlar. Şimdi ben buraya çekime geldiğim zaman birkaç müşteri de geldi ayağı uğurludur. Bayağı yani ilgililer o bakımdan. Ben yüzlerine karşı söylemedim ama videoda duyarlar yani. Yardımcı olsunlar tabii yardımcı olduğun zaman ne yaparsın? Adam gider başkasına da seni önerir. Bu iş böyledir yani esnaflık böyledir. Güler yüzlü olacaksın birazcık böyle... İlgili davranacaksın ki senin reklamını yapsın adam. Başka türlü niye gelsin? Sonuçta başka esnaf da var. Gider başka yere. Ama sen iyi davranırsan, iyi olursan hem kendisi bir daha gelir hem de başkalarını getirir. Ben de böyle güzel yerleri size tanıtmaya çalışıyorum. Yani güzel yerler çok olmuyor. Yani yalan söylemeyeyim. Türkiye'de iyi esnaf bulmak da zor yani. Bana ürün göndermek isteyenlerin %99'u çakal yani. Yalan diye siz de biliyorsunuz. Mesela bazen ürün göndermek istemiyorlar. Ben arıyorum bakın şu ürünü merak ediyorum. Hani gönder inceleyeyim geri yollayayım. Hani bende de kalsın demiyorum. Adam diyor ki stok yok. Neden? Çünkü ürün kötü. Söyleyeceğim bunu biliyor. O yüzden yollamıyor. Ben de ne yapıyorum? Parasını verip satın alıyorum. Yani bizi bir şekilde durduramıyorlar ama biz de böyle iyi ürünleri yani iyi esnafları falan bulup size ulaştırdığımız zaman güzel oluyor. Hayır dua alıyoruz. Çok faydasını görmüşümdür. Arjantin'de falan az kaldı. Uçak düşüyordu. İlk ayağı bile ikimiz gidiyorduk. Bu hayır dualar bizi kurtardı. Bayağı da bir şey gösterdim sanırım. Şöyle bir de geniş plan alayım isterseniz. Ben yine mağazayı dışarıdan da çekeceğim. Zaten ko kocaman da bir tabelası var. Hani görmeme şansımız yok. Televizyonları da gösterdik ama inşallah televizyondan telif yemeyiz. Şöyle gördüğünüz gibi mağazada ne ararsanız bulursunuz. Mesela şu kabloları da bak şimdi gördüm. Nerede o? Şu kabloları da bana çok soranlar var. HDMI'dan VGA'ya dönüştürme, VGA'dan HDMI'ye falan. Onları da burada bulursunuz. En azından şunu da yapabilirsiniz. Bakın o da geldi aklıma. Bakın şurada Type-C'den dönüştürücüler falan var. Ya neredeyse her şey varmış. Baya reklam gibi oldu ama gerçekten böyle yerlerin de reklamı yapmak lazım. Şey geldi aklıma ya geldiğiniz zaman en azından aklınızdaki sorunun şey çözümünü size önerebilirler. Sonuçta burada hem teknik servis katında bir sürü insan var hem burada çalışan bir sürü insan var. Şimdi diyeceksiniz ki nerede onlar ben kapattırdım dükkanı. Hani 
Çok giren çıkan oluyor. Mağazanın hani çok geleni gideni var. Dedim şimdi rahatsız oluruz. Hani siz bir dükkanı kapatın 15-20 dakika. Biz işimizi halledelim. Ondan sonra dedim yine şey yaparsınız açarsınız. O yüzden şu anda kimse yok. Yani dükkan kapalı yanlış anlamayın. Burada hepsi size yardımcı olur. İlla dediğim gibi satın almak zorunda değilsiniz. Gelin aklınızdaki soru işareti gitsin. Şöyle kendime doğru çevireyim. Biraz da böyle devam edelim. Bizim gibi teknoloji meraklıların bir sıkıntısı vardır. Teknolojik ürünler pahalı olduğu için göremeyiz. Ne yapardık? Bizim mesela gençliğimiz de öyleydi. Giderdik bir teknoloji mağazasını gezerdik. Onlar da bizi kovmaktan beter ederdi ya neyse. Yine gezerdik orada bir hani nefsimizi köyletirdik. Burasını da öyle düşün arkadaşlar. Gelin ürünlere bakın, edin, size göstersinler, deneyin. Nasıl çalıştığını görün falan hepsini burada görürsünüz. Aklınızdaki tüm soru işaretleri gider. İhtiyacınız varsa, maddi durumunuza da uyuyorsa satın alırsınız. Uymuyorsa da dediğim gibi çaylarını içersiniz, kalkar gidersiniz. Yani bunlar hiç zorunlu bir şey değil. Kaan önerdi, Kaan söyledi diye illa atlamanıza gerek de yok. Dediğim gibi gelin bakın, baktıktan sonra kendiniz kararınızı verin. Bu videonun altına da yorumunuzu yazın. Gittim mağazaya şöyle deneyim aldım. Gittim mağazaya şöyle oldu. Şu ürünü aldım, şöyle memnun kaldım. Teknik servisi böyleydi vesaire gibi geri dönüşlerde bulunun. Çünkü bunlar hep bizim yararımıza. Yani bizim derken ben ve izleyenlerin yararına olan şeyler. Videonun sonuna yaklaşıyoruz. Birazdan teknik servis katına çıkacağım. Burayı yeterince gösterdim size. Tüm ürünleri yakından falan böyle göstermeye çalıştım. Neredeyse her marka, her ürün çeşidi var gibi onu söyleyeyim. En azından gelmeden şunu da yapabilirsiniz. Telefon edersiniz. İşte şu ürün var mı diye bir de sorabilirsiniz ellerinde. Sadece dediğim gibi Hiremco markası düşünmeyin. Aşağı yukarı her markadan ürünler var. Daha da artacak zaten. Burası yeni bir mağaza. Daha da artacak. İlerleyen zamanlarda başka şeyler de görürsünüz yani burada. Hem uydu anlamında da aynı şeyi söylüyorum. Yani uydudur Android Box filan da. Onda da farklı markalar olur. O, o bakımdan hani hiçbir kuşkunuz olmasın. Evet arkadaşlar mağazayla ilgili bayağı bir şeyden bahsettik. Şimdi isterseniz bir teknik servis katına çıkalım. Bir oraya göz atalım. Sonra da videomuzu kapatalım. Evet arkadaşlar teknik servis katına da çıktım. Zaten mağazanın üst katında. Mağaza bayağı büyük aslında. Siz girişte mağazanın hani satış kısmını göreceksiniz ama üst katı da var. Orası da bayağı geniş. Hem ofis olarak var hem teknik servis kısmı var. Ben şimdi size burada çalışan arkadaşlara da göstereceğim. Test kısmını falan da göstereceğim arkadaşlar. Şu anda zaten yeni yeni oturuyor ama bayağı bir şeydi zaten oturtmuşlar. İlerleyen zamanlarda tekrar çekeriz. Ben şimdi isterseniz size biraz etrafı göstereyim. Burada arkadaşlar zaten çalışıyor görüyorsunuz. Tamirat, tadilat bütün işlemleri yapıyorlar. Ben az önce içeri girdiğim zaman da telefonda yine yardımcı oluyorlardı. Yani sadece burada ürünleri tamir edip bırakmıyorlar. Telefonda falan da yardımcı oluyorlar. Gel gelenlere soru olarak da tabii ki cevap veriyorlar. Hiçbir şekilde geri çekilme falan olmuyor. Hani ben zaten böyle hiç habersiz bir şekilde gördüğüm şeyleri de size gösteriyorum. Bakın burada sürekli test ediyorlar. Yani tamiri olan cihazları günlerce test ediyorlar. Hani öyle yaptık bıraktık yok. Dikkat ederseniz burada bir sürü cihaz var. Bunlar niye böyle boş boş duruyor düşünmeyin arkadaşlar. Hepsi şu anda testte. Hani olur da belki 3 saat sonra sorun çıkar. Belki 5 saat belki 20 saat sonra sorun çıkar. Hani müşteriye mahcup olmamak adına gördüğünüz gibi böyle test yapıyorlar. Şurada da tamirat yapıyor arkadaşımız. Onu da size biraz göstereyim şöyle. Dediğim gibi yavaş yavaş oturuyor. Zaten mağaza da yeni. Burası hep yeni komple. Zamanla daha da böyle büyüyecektir burası. Yine tekrar çekeriz. Ama şu anda da yani her şeyin tamirini yapabilecek kapasitedeler. Zaten görüyorsunuz tıkır tıkır da çalışıyor arkadaşlar. Güvenle gönderirsiniz. Tamiratını yaparlar. Hani insanlık hali sorun olabiliyor. Sonuçta bunların hepsi kul cool yapısı. Sorun olduğu zaman önemli olan sizin de ilgileniyorlar mı? Tamirini düzgün yapıyorlar mı? Bakın ne diyorum? Adam telefonda bile cevap veriyor. Sonuçta diyebilir ki ya ben teknik servis elemanıyım. Burada tamirimi yaparım, bırakırım. Hani çok fazla bu işlerden anlamayan birisi de o telefona cevap verebilir. Burada bir sürü insan var. Ama sonuçta bunun her şeyini bilen adam cevap veriyor. Evet arkadaşlar gördünüz tıkır tıkır çalışıyorlar. Ben size ortamı göstermeye çalıştım. Ben yine mağazayı da teknik servis kısmında takipteyim. Siz yine deneyimlerinizi yazın. Hani iyi gittiği zaman iyi gidiyor deriz. Kötü gittiği zaman kötü gidiyor deriz. Şu an için her şey yolunda gibi görünüyor. Tabii ki oturduğu için yani yeni yeni oturduğu için bazı sıkıntılar olabilir ama onlar zamanla aşılacaktır. Yine burada çalışmaya da devam ediyorlar görüyorsunuz. Biz şimdi videomuzu kapatalım. Hepinizi mağazaya bekliyorum. Bir gelin görün en azından. Aklınızdaki soru işaretleri gitsin. Merak ettiklerinizi bir sorun. Cihazları merak ediyorsanız bir deneyimleyin. Hepsini görmüş olursunuz. Ben yine incelemelerini yapıyorum ama biz incelemeyi yapıyoruz. Size böyle canlı göstermek gibi olmuyor. Canlı görmek istiyorsanız da adresi vereceğim. Çekmeköy'de geleceksiniz. Kendiniz deneyimleyeceksiniz. Bakacaksınız. Aklınıza yatarsa satın alırsınız. Aklınıza yatmazsa da almadan çeker gidersiniz. Bir de çayı içmiş olursunuz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videoları beğenirseniz çok sevinirim. Bakın hemen telefon geldi arkadaşlar ilgileniyor. Ben çok fazla da onları meşgul etmeyeyim. Kendinize dikkat edin. Katıldan abone olursanız da çok sevinirim. Hoşçakalın.